उद्योग <laughs> मर्या முடியாது நீ வெளியில போ நான் இங்கதா தங்குவே நீ வெளியில போ இங்கதா தங்குவே வெளியில போ தங்குவே போ தங்குவே நிங்குவேன் குவேன் வேன் இன் முடியாது டியாது யாது தூ வரப்பா என்னப்பா நகராரே நீங்களே சொல்லுங்க நானோ அனாத இந்த உலகத்துல உங்களை விட்டு எனக்கு வேற யார் இப்ப திடீர்னு என்ன வெளிய போனா நான் எங்க போவேன் இந்த மாமா என்ன வெளிய போ சொல்றாரு ஆமா மாமா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க மாமா இது மாமாவா நான் வரதுக்கு தான் மாமா உனக்கு இல்ல விட்ட ஊருக்கே மாமா வாங்கிடுங்க போட்டுக்க நான் உனக்கு மேனேஜர் சரி மேனேஜர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க மேனேஜர் நோ 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 தங்கச்சி நீ அது சொல்லுமா சார் பாவம் சார் வரதன்னா அதெல்லாம் முடியாதுமா அவ இங்க இருக்க கூடாது ஆன்ட்டி ஐயோ சாரி ஆன்ட்டி மாமா உங்களுக்கு தான் மசிவர் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க என்ன வருது எத்தனை பேருக்கு தான் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றது நீலே வேணும்னா ஏகிட்டே வருது இன்கிரிமெண்ட் வேணும்னா ஏகிட்டே வருது மேனேஜர் கிட்ட போய் போய் போறச்சி போச்சி முதல்ல இந்த மேனேஜர் மாத்தணும் மாத்தணும் என்னது அது இல்ல சும்மா சொல்லி நம்ம வர்து நல்ல பையன் அவனை அனுபாது இங்கே தங்குவே சரி இல்ல உனக்காக 
வரது இங்கேயே இருக்கட்டும் வெளியில் எங்கேயும் போவான் ஆனா ஒண்ணு மறுபடியும் இந்த மாதிரி வம்பு தும்பு பண்ணினா என்ன பண்ணுவீங்க வெளியப்போ என்ன சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வார்த்தை பேச வந்தியடா இங்க உட்காந்துட்டு என்ன படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் டேய் வரதே சும்மா இரா நம்ம மேனேஜரா அது உன்ன வெளியில அனுப்புறாது நான் படம் வரையிறது இருக்கட்டா அந்த ஜோடிய பாறா இந்த உலகத்தை விட்டு வேற உலகத்துக்கே போயிட்டாங்க ஜோடியே <laughs> 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 மாயாபாரியாபீஸ்ல <laughs> 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 வெட்டினார <laughs> 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 மலையாளம் <laughs> சத்திரத்தில் ஒரு ராத்திரி பகல்ல பாத்துட்டு வரேன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அச்சப்பற டிக்கட்ரா ராவா அவனோ நேனே யாரோ ஈ ஆபீஸ்ல சீஃப் அக்கவுண்டன்ட்டோ நூ யாரோ மனக்கு அசிஸ்டன்ட்டோ நான் அப்படி தான் கூப்பிடுவே டிக்கட்ரா ஏதோ கூப்டிங்களே அது வரையில சந்தோஷம் என்னையா கணக்கிது தமிழ் கணக்கு ஏடு குண்டல வாடா என்ன சொன்னீங்க வெங்கடாஜலபதியா கூப்பிட்டா ஐயோ வெங்கடாஜலபதியா வாடா போடணும் திட்டுறீங்க தெலுங்குல சொன்னையா தெலுங்குல திட்டலாமா தமிழ்ல தான் திட்ட கூடாத விஷயத்துக்கு வா 5 3 8 ன்னு போடுறதுக்கு 10 8 ன்னு போட்டு வச்சிருக்க நான் பெருக்கணுமோன்னு நினைச்சேன் நீ யா நினைச்சிட்ட பெருக்கி கரதா ஆள் வச்சு பெருக்குங்க கூட்டனியா நானும் கூடணும்னு தான் பார்க்கறேன் முடியலையே சரி சரி போய் வேலைய சூடு சூடா என்ன சூடு போடு காடனு ஒண்ணும் புரியல ஒண்ணு நீங்க தமிழ் பண்ணனும் இல்ல நான் தெலுங்கு பண்ணனும் எஸ் கூட இல்லடா இதுல கன்னடம் வேறையா இங்கேயே தெலுங்கு தகறாரு இனிமே நான் கன்னடம் பண்ணிறதுக்குள்ள வயசாயிரும் சூடு நோர் மூசிக்கு போய் இழிஞ்சது போங்க போ அது ரமேஷ் உன்ன தனிமையில சந்திக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏன் நான் என்ன உன்ன கடிச்சி முழுங்கிட வப்பற முழுங்கிட்டா கூட பரவா இல்ல எங்க முழுகாம இருக்க செஞ்சிருவீங்களோன்னு பயமா இருக்கு லலிதா என்ன சொல்ற அன்னைக்கு நாம வரம்பு மீறி நடந்துட்டதில இருந்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ரமேஷ் ச இதுக்கா கவலைப்படுற நாம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறமே நீ தான கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுட்டே இருக்க இன்னும் ஒரு மாசத்துல நான் ஊருக்கு போறேன் நம்ம கல்யாண விஷயமா என் சித்தி கிட்ட பேச போற ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு என்ன ஹாஸ்டல்ல டிராப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் டைம் ஆயிடுச்சா என்னமா இது இப்படி உப்பு கரிக்குது சாம்பார்ல உப்பு இல்லை பொட்டியா உப்பு சரியா தானமா போட்டேன் ஒருவேளை 
என் கண்ணீர் பட்டு உப்பு கரிக்குதோ என்னமோ அடுப்படியில் உட்காந்துட்டு அழாதன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க இப்படி தினம் அழுதது உன் உடம்ப ஏமா கெடுத்துக்கிற என் தலைவிதியை நினைச்சு அழுகுறேம்மா ஒரே பொண்ணாச்சேன்னு உன்னை அருமை பெருமையா வளர்த்து சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த ஆனா நீயும் கழுத்துல தாலி என்ன ஒரு மணி நேரத்துல உன் புருஷனை பறி கொடுத்துட்டு வந்து நின்றுட்ட அதை நினைச்சு இப்பழுது என்னமா பிரயோஜனம் அப்பவாது உன் மனசு கரையாதானுதாமா பாக்குறேன் என்னமா சொல்ற ஏமா உன்னை பத்தி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டன நீ வேலை பாக்குற ஆபீஸ்ல யாரோ ஒரு பையன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னானே எங்க காலத்துலதான் விதவைங்க கல்யாணத்தை ஆதரிக்கல இந்த காலத்துலதான் விதவைங்க கல்யாணத்தை சமூகமே ஆதரிக்குது நீ ஏமா அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அம்மா புவனா உன்னை பூவோடையும் பொட்டோடையும் பாக்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு இருக்காதா பேரம் பேத்தி கொஞ்சம் பாக்கியமே எனக்கு கிடைக்காதா ஏமா தயிர குட்டிட்ட கெட்டு போச்சுமா போட்டு சாப்பிட முடியாதுமா அந்த மாதிரி தாமா ஏன் வாழ்க்கையும் இன்னொரு தடவை மல்லிகை <laughs> 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 கல்லாட <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பேர இருந்தாங்க அவனை நல்லா படிக்க வச்சு பெரிய ஆபீசராக்கணும்னு கனவு கண்ட அல்பாய்ஸ்ல என்ன விட்டு போட்டாம்பா அவன் மட்டும் உசுரோட இருந்திருந்தா இந்நேரம் உன்ன மாதிரியே இருந்திருப்பான் அதனால்தான் கண்ணு இந்த கிளவிக்கும் மேல பாசம் சாப்பிடு கண்ணு சாப்பிடு சாப்பிடுப்பா ஆனு சாப்பிடு வரது இப்படியே இருந்தா எப்படா கால காலத்துல ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கடா நீ எத்தனை பொண்ணை பாத்துட்ட போட எனக்கு ஒரு பொண்ணையும் பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏண்டா அக்கௌண்ட் ஒரு சக்கரவர்த்தியோட அண்ணன் பொண்ணு ஹைதராபாத்ல இருந்து வந்திருந்தாள்ல அவள உன கட்டி கொடுக்க சொன்னாங்கல்ல மாட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்ட்டேன்
வழிய <laughs> போடி 
பொண்ணு சாப்பிட்டியா உனக்கு தின்னியா தண்ணி குடிச்சியா இப்ப எனக்கு பால் குடு வாங்க வேலை தம்பு எப்ப வந்தீங்க நீங்க முதல காம்ப சொண்டு விட்டீங்களே அப்பவே வந்துட்டேன் நீங்க காம்ப பிடிக்காமலேயே பால் கறக்கிற வித்த சுத்துப்பட்டு பதினெட்டு கிராமத்திலயும் அத்துப்படியாச்சே ஆமா இந்த வித்தைய நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க எல்லாம் ஒரு நரம்பு வேலை தான் வேலாயுதம் புள்ள எங்க தாத்தம் பாட்டம் காலத்துல புலிப்பாலையே இப்படிதான் கடப்பாங்களாம் சுண்டி விட்டான் அந்த வகையில ஒரு புலி கொடுத்த பரிசுதான் இந்த புலி நகம் அப்படியா அப்பா வாமா சுந்தரி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தியா சாமி கும்பிட்டியா நல்லா வேண்டிக்கிட்டியா இந்த பாலை எடுத்துட்டு போய் எனக்கும் வேலாயுதம் புள்ளைக்கும் கள்ளி சோட்டு மாதிரி ரெண்டு கோலை காபி கொட்ட ஓடியா <laughs> மல்லிகைப்பூங்க <laughs> 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 கிடைக்கலாம் <laughs> 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 வரது <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 நடந்தது அவன் மனசில் இருக்க பொண்ண பத்தி என்கிட்ட சொல்ல போய் அதை நான் வரைய போய் இப்படி ஒரு உருவம் வந்துச்சு இதே மாதிரி பொண்ணு எங்க கிராமத்துல இருக்கான்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அவளைதான் கல்யாணம் பண்ணுவனு ஒத்த கால நிக்கிறான் சமாச்சாரமா அதான் தம்பி பிள்ளைக்கு சொரம் இது சாதாரண சொரம் இல்லையா காதல் சொரம் சும்மா சொல்லப்படாது பொண்ணு தக்கராகிது இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுனால தான் எனக்கு இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகல போயிருக்காரு போய் பரமசிங்க 
ஜாட மாடைய பொண்ணை பாத்துக்கிட்டு அப்படிங்கற ஆமாங்கற வணக்கம் அடடே வணக்கம் தம்பி எப்ப படல இருந்து வந்தாப்ல இப்ப தான் வந்துகிட்டே இருக்கோம் என்ன விஷயம் பரமசிம்மல பொண்ணை என் ஃப்ரெண்டுக்கு பொண்ணு கேக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் அப்படியா இது பரமசிம்மல எனக்கு தெரியுமா இன்ன கொஞ்சம் சத்தமா சொன்னீங்கன்னா கொய்யா தோப்புல இருக்க அவர்காதலே விழுந்துறோம் பையன் எங்கே இருக்கட்டும் நான் போய் அவரை கூட்டிட்டு வரேன் இரு இரு ஐயோ தம்பி நீ தான் பரமசிம்மல பொண்ணை பொண்ணு பார்க்க வந்த பையனா ஆமா கலக்கல போடு என்னடா எதுக்கு அடே எந்திரியா என்னடா எங்க இப்படி நடையா பையா கையை நீட்டு இந்த கையை நீட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணீங்க இல்ல பரமசிவம் பிள்ள பொண்ண பாக்க வந்தியே நீ நல்ல ஒசரமா இருக்கியா நொண்டாம நடக்கறியா ஒவ்வொரு கையிலயும் அஞ்சு அஞ்சு விரல் இருக்கான்னு சரி பார்த்த எல்லாம் சரியா இருக்கு இத போய் நான் ஊர்ல சொல்லிட்டு வந்துறேன் என்னங்க இப்ப நான் இங்க உட்காரலாமா உட்கார உட்காரு ஏனத்த நீ ஏ ஒரு வில்ல உனக்கு பட்டணத்துல இருந்து ஒரு வில்லனா அவ இந்த வழியா தானடா போகணும் அவ பஸ்ல போறானா பரலோகத்துக்கு போறானான்னு பாரு போடுற ஆ போய் <laughs> 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 என்ன தம்பி ஒரு மாதிரி விலவளத்து இருக்கு அதே பொண்ண பாக்குறதுக்காக மெட்ராஸ்ல இருந்து நானூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்திருக்கான் இன்னும் பொண்ண பாக்கலையே அதான் ஒரு ஆர்வம் துடிப்பு பாத்துட்டா போச்சு பொண்ண ராணி மாதிரிகளை வளர்த்து வச்சிருக்கேன் ராணி பட்டணத்து தம்பிங்களுக்கு ரெண்டு கோவலை காப்பி கொண்டாமா ஒட்டி <laughs> 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 இருங்க இருங்க எங்க போறீங்க வந்துங்க உங்க பொண்ணு காட்றே காட்றீங்களா அப்ப இப்ப வந்தது ராணி எங்க வீட்டு வேலைக்காரி அப்படியா கொந்துங்க கொந்துங்க திரிபுர யோக சுந்தரி வாமா வாமா சுந்தரி வா வா எனக்கு <laughs> 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 என்னமா ஒண்ணு சொல்லாம போற ஓஹோ பச்சை கொடி காட்டிட்டு போறியா சத்திரேன் தம்பிங்களா உங்களுக்கு ராஜ யோகம் தான் பையனுக்கு பொண்ண ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பொண்ணுக்கும் பையன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் என்ன மத்த விஷயங்கள்லாம் பேசிடுவோம் சார் நான் வந்து இருப்பா முதல்ல நான் சொல்றேன் மூர்த்தி உனக்கே தெரியும் என் பொண்ணு பிறந்த உடனே என் பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டான் எனக்குன்னு சொந்த பந்தங்கள் யாருமே கிடையாது என் பொண்டாட்டி வகையிலையும் உறவு முறைகளே கிடையாது இந்த பத்தொன்பது வருஷமா நானும் என் பொண்ணு தனிமையிலேயே வாடி இருக்கோம்பா சொந்த பந்தம்னா என்னன்னே தெரியாம என் பொண்ணை வளர்த்துட்டேன் கேவலம் ஒரு தலைவலி வந்தா கூட பத்து போட்டு விடுறதுக்கு மூணாவது மனுஷால தேட வேண்டி இருக்கு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சுத்தப்பட்ட கிராமத்துல இருந்து மிட்டா மிராசுதாரெல்லாம் என் பொண்ணை கேட்டு வந்தாங்க நான் என் பொண்ணை கொடுக்கல ஏன் தெரியுமோ 
இப்போ என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுல எனக்குள்ள ஆசை எல்லாம் என்ன தெரியுமா அவ வாழ போற இடத்துல மாப்பிள்ளைக்கு சொந்த பந்தங்கள் நிறைய இருக்கணும் அண்ணன் தம்பி தாத்தா பாட்டி மாமா மச்சானு ஒரு பெரிய குடும்பமா இருக்கணும் அந்த குடும்பத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் என் பொண்ணை தங்க தாம்பாளத்துல வச்சு தாங்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய குடும்பத்துலதான் என் பொண்ணை கொடுக்கணுங்கிற தீர்மானத்தோட நான் இருக்கேன் இப்ப சொல்லு வரதராஜா உன் குடும்பம் எப்படி கல்யாண சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுறது பொய் கல்யாண சூலமங்கலம் கிராமத்துல இந்த வீட்டுலதான் நிச்சயிக்கப்படுது என்ன தம்பி சார் எப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல உங்க பொண்ணை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ அப்படிப்பட்ட குடும்பம் தான் சார் வரதராஜ குடும்பம் சும்மா சார் வரதராஜ குடும்பம் பெரிய குடும்பம் சார் தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா மாமே மச்சான் குழந்தை குழந்தையா அவன் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் மொத்தம் பதினாறு பேர் அவளை ஏன் சார் அவன் குடும்பத்தை வச்சு ஒரு பெரிய ஆபீஸ் நடத்தலாம் அப்படியா கேட்கறதுக்கே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா மூர்த்தி பையனுக்கு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு பொண்ணுக்கும் பையனை பிடிச்சிருக்கு வரதராஜா நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய குடும்பமும் உனக்கு இருக்கு அதனால நீ என்ன பண்றனா உடனடியா உன் சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் இங்க வரவழைக்கிறேன் முடியாது <laughs> என்னப்பா எதை சொன்னாலும் முடியாது முடியாது கோட விடுமுறைக்கு எல்லாம் வெளியூர் போயிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் தஞ்சை அடிக்கிறேன் நீங்களும் உங்க மகளும் பரப்பிடுவாங்க அப்படியா வாங்க மறக்காம தந்தி போடுங்க வேண்டா உனக்கே தெரியும் நான் ஒரு நாள் எனக்கு நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க போய் சொல்லிருக்கேன் ஆயிரம் பொய்ய சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை முடிக்கணும்னு சொல்றாங்க நாம என்ன ஒரே ஒரு பொய்ய தானே சொல்லிருக்கோம் நீ ஏன்டா அனாதன் ஃபீல் பண்ற நம்ம ஆபீஸர் இருக்க எல்லாருமே உனக்கு சொந்தக்காரங்க தான் மேனேஜர் ரகுமான் இருக்காரு அவரை மாமான்னு சொல்ற நம்ம சக்கரவர்த்தி இருக்காருல அவர் என்னன்னு சொல்ற பெரியப்பான்னு சொல்ற இப்படி நம்ம ஆபீஸ் சொல்லிருக்கேன் 
வருப்பு தவிர மத்ததெல்லாம் திருடு போன விட்டுறியா வருதுக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி கல்யாணம் நடக்க போதுனா சாதாரண விஷயமா ஒரு விழாவே கொண்டாடணும் பொண்ணுக்கு அலங்கார சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் நான் தான் பாத்துக்குவேன் நேனி ஏமி செய்யட்டும் அம்மியும் குழவியும் எடுத்து இடி அப்புறத்துக்கு மா வீடுன்னு சரி வீடு ஏமி செய்ய போறீங்க முதல் இரவுக்கே நான் தான் ஏற்பாடு பண்ண போறேன் அதெல்லாம் சரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த கல்யாணம் அவ்வளவு சுலபமா நடக்காது ஏன் இந்த கல்யாணத்துல ஒரு சிக்கல் இருக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்கல் வரும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேவா அப்படி என்ன சிக்கல் இது விக்கல் அவர் சொல்றது சிக்கல் அதாவது நாம எல்லாம் மனசு வச்சா தான் வரதராஜனோட கல்யாணமே நடக்கும் என்ன புதிர் போடுற பொண்ணோட அப்பா ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு அதாவது என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பையனோட குடும்பம் பெரிய குடும்பமா இருக்கணும் பையனுக்கு தாத்தா பாட்டி மாமா அத்தை அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா இப்படி நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்கணுமா அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டார் நானும் அனாத ஏண்டா வருத்தப்படுற இந்த கல்யாணம் நடக்குதா இந்த பாருங்க உங்களை எல்லாம் மனசுல வச்சுதான் பொண்ணோட அப்பா கிட்ட வரதராஜனுக்கு பெரிய குடும்பம் இருக்கு அவனுக்கு நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்கான்னு பொய் சொல்லிட்டேன் அவர் என்னடானா என் பொண்ணோட புறப்பட்டு நான் வருவேன் வரதராஜன் குடும்பத்தோட பதினஞ்சு நாள் பழகுவேன் அப்புறம் தான் கல்யாணம் சொல்லிட்டாரு சோ நீங்க எல்லாம் மனசு வச்சாதா வரதராஜ கல்யாணம் நடக்கும் பூர்த்தி நீ என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சாதாரணமா ஆபீஸ் வேலையே உங்களுக்கு புரியாது இதுல நீங்க எல்லாம் வேற மேனேஜர் ஒரு சின்ன விஷயத்து கூட உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது மூர்த்தி எனக்கு ஒண்ணும் புரியல கொஞ்சம் விவரமா சொல்ல நாம எல்லாம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு இடத்துல தங்கி ஒரு குடும்பமா நடிச்சு பொண்ணோட அப்பாவை ஏமாத்தி இந்த கல்யாணத்தை நடத்தணும் இந்த விஷயம் பொண்ணோட அப்பா தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்பதாயிடும் கேட்க மாட்டேங்கிற கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் தான் பொண்ணோட கழுத்துல தாலி ஏறிருச்சுன்னா அவங்க அப்பாவால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா அவரு பொண்ணோட வாழ்க்கையாச்சு போன போதும் விட்டுட்டு போயிருவாரு அதனால நாம எல்லாரும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வரதராஜனுக்கு சொந்த காரணம் நடிச்சு இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறோம் லலிதா நீ என்ன சொல்றேன் கல்யாணத்தை <laughs> <laughs> இவங்க எல்லாம் வராதனால உன் கல்யாணம் நின்று போயிடாது எல்லாரும் ஒரு நாள் எவ்வளவு பிரிய வச்சிருக்காங்க தெரியுமா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் வருவாங்க நிச்சயமா உன் கல்யாணம் நடக்கும் வா தம்பி நல்ல செய்தி கேள்விப்பட்டேன் பூனா எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னா உட்காருங்க எப்ப தம்பி கல்யாணம் பூனாவை அக்காவை நடிக்க நீங்க அனுப்பி வச்சாதான் என் கல்யாணம் நடக்கும் பூனா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறா அவ உதவியா உனக்கு கல்யாணம் நடக்குதுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பா பூனாவை தாராளமா அழைச்சிட்டு போ அம்மா உங்களை தனியா விட்டு நான் எப்படிமா நானே உன்ன தனியா விட்டுட்டு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேமா ஆமாமா பக்கத்து விட்டு விசாலாட்சி கூட காசி ராமேஸ்வரம் போறேமா வர்றதுக்கு இருபது நாள் ஆகும் உட்கார்ந்த இடத்துல ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கிட்டையும் வேண்டி பார்த்தேன் அவங்க காதலே விழல அதனால இப்ப ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கிட்டையும் நேரில் போய் வேண்டிக்கலாம்னு போறேமா நீங்க கவலையே படாதீங்க நீங்க ஊருக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ள பூனா மனசு மாறிடுவான் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது என் பொறுப்பு வரது பத்தியாடா வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் சொன்னவங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீடு <laughs> 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 இதுல ஒரு செங்கல் கூட வாங்க முடியாதா பேங்க்ல எவ்வளவு வச்சிருக்க 25000 ரூபாய் இருக்கு முதல்ல அதை எடுத்து என்கிட்ட கொடு விளையாடுறியா அது என் கல்யாண செலவு வச்சிருக்க என்ன நாடகத்தை ஒழுங்கா நடத்தனா தான கல்யாணம் நடத்த முடியும் செக் புக் எடு கையில எடுத்து போட்டு குடுற நான் போய் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இங்க வரேன் முதல் வேலையா நாம ரெண்டு பேரும் வீடு பார்க்க போறோம் ஓகே ஓகே இது வீடு இது ஓனர் மூவாயிரம் ரூபாய் வாடகை மூணு மாசம் அட்வான்ஸ் ஐயோ மூவாயிரம் ரூபாவா ரொம்ப அதிகம் சார் 
எங்களுக்கு வீடு பதினஞ்சு நாளைக்கு தான் தேவை கொஞ்சம் குறைச்சி சொல்லுங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு வீடா இது என்ன லாட்டா இல்ல இல்ல போ போ வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்படி ஒரு சுபிச்சமான வீடு இது கேக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வீடு ஒதுக்கு புறமா இருக்கே திருட்டு பயம் ஒண்ணு இல்லையே திருட்டு பயமா பயப்படவே பயப்படாதீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போலீஸ் இங்கதான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வயசு என்ன இந்த வயசுல உனக்கு இது தேவைதானா தலைவிங்க அப்படி ஒரு பாதுகாப்பான வீடு இது வீடனா இப்படித்தான் இருக்கணும் பிடிங்க அட்வான்ஸ் என் கல்யாணத்துக்காக நீங்க எல்லாம் என் சொந்தக்காரங்களா நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி இல்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம்ப்பா முதல்ல கல்யாணத்தை முடி ஏண்டா மூர்த்தி பரமசிவம் புள்ள பெரிய குடும்பமா இருக்கணும் சொல்லிருக்காரு நீ என்னா பத்து பேர் தான் போட்டிருக்க போதுமா டே நீ ஏண்டா வருத்தப்படுற தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா அத்த அத்தைக்கு ஒரு பொண்ணு ஓகே பதினொன்னு மாமா மாமாவுக்கு ஒரு பைய பனிரண்டு அண்ணன் அண்ணனுக்கு ஒரு அண்ணி பதிமூணு குழந்தைங்க ரெண்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு தம்பி தம்பி கூட இன்னொரு தம்பி சோ மொத்தம் பதினாறு வரதராஜா ஆக உனக்கு சொந்தம் பதினாறு அக்கௌண்ட் சக்கரவர்த்தி சார் நீங்க இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்கிறீங்க உன்ன மாதிரி பொண்டாட்டி கிட்ட அப்பள கட்டால அடிவாங்க நான் தயாரா இல்ல நமக்கு மலையாள படமே போதும் வரது அக்கௌண்ட் சக்கரவர்த்தி எப்படி வெடுக்கு வெடுக்குன்னு பேசுறா பாத்தியா உங்க அப்பாவா நடிக்க போறவரு பரமசிவம் பிள்ளை பயங்கரமா சமாளிக்கணும் அதுக்கு இவர் தான் லாயக்கு அதனால உங்க அப்பாவா நடிக்க போறது அக்கௌண்ட் சக்கரவர்த்தி அப்பாவா என் இளமை என்ன வாலிபம் என்ன இதுவரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாம பிரம்மச்சாரி இருந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன போய் அப்பாவா நடிக்க சொல்றீங்களே என்ன சார் இது ஆரம்பத்துல அடம் பிடிக்கிறீங்களா ஆபீஸ்ல நான் உங்களை பெரிய அப்பா தானே கூப்பிடுறேன் ரெண்டாவது அப்பா வேச போடுறதுக்கு ஒரு பொறுப்பானா திறமைசாலியான ஆள் வேணும் ஆபீஸ்ல பொறுப்பான ஆளனா உங்களை விட்ட வேற யாரு இல்ல அப்பா சரி நல்லதுக்கு வேஷம் போடுறதுல தப்பே இல்ல உனக்காக அப்பாவா நடிக்கிறேன் அப்பா ஓகேடா அம்மாவா நடிக்க போறது யாரு வர்றது அருமையான வாய்ப்பு பேபிய அம்மாவா நடிக்க சொல்லி அவையின் ஆபீஸ்ல விரட்டு விரட்டு விரட்டுறதுக்கு வீட்டுல நான் அவளை வாட்டு வாட்டு நாட்டிடுறேன் பேபிமா மீரே நான் அம்மா சரி கொடுக்கும் தம்பி <laughs> மீச <laughs> 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 எங்க ஊர் ராஜால சிவாஜி சார் மாதிரி நடிக்கலாம் யோசிச்சு பாரு டக்கரா இருக்கும் நடிக்கணுமா பெறாட்டிக்கலாம் தாத்தாவா நடிக்க முழுசாமி ஒத்துக்கிட்டாச்சே பாட்டியா நடிக்க போறது யாரு நம்ம ஆபீஸ்ல அந்த வயசுல யாருமே இல்லையாடா நடிக்கிற <laughs> 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 வரதுக்கு நாம எல்லாரும் சொந்தக்காரங்களா நடிக்கிறத பத்தி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் யாரும் ஆபீஸுக்கு லீவ் போடக்கூடாது ஆமா என்னடா இது பரமசிவம் புள்ள வராரு தந்தையும் வந்துருச்சு இன்னும் நம்ம ஆட்கள் காணும் வருவாங்கடா மணி ஏழு தானே ஆகுது கொஞ்சம் போடு 
பொண்டாட்டி <laughs> 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 அப்படி தாண்டி கூப்பிடு வேண்டி அதை கேட்க நீ யாருடி பொட்டி அடி எடு டி பொட்டிய கூட டியா காப்பிய கூட டீ தான் சொல்லுவேன் உள்ள வா அதே டீ எடுத்து உன் மூஞ்சில ஊத்துறேன் பாக்கல பாடி பாடி செப்பு கொடுது பாடி செப்பு பாடி செப்பு கொடுது பாடி செப்பு ஓ நைனா என்ன இது ஆபீஸ்ல தான் உங்க தகரா இல்லனா வீட்ல இமா மறந்துடாதீங்க நீங்க தான் எனக்கு அப்பா அம்மா பொட்டி அடி எடுத்துட்டு டி உள்ள போடி நீ டி அம்மா டி என்ன இடி தகரா வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு பெட்டி எடுத்து வந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரெஸ்ஸும் ஒரே பெட்டியில தான் தீர்மானத்தோட வந்திருக்கீங்க திரும்பி பார்ப்ப எப்படி குழந்தை பிறக்காம இருந்தா சரி ஐயோ அதுக்குள்ள எங்க கல்யாணத்தை பண்ண வச்சிருக்கீங்க கவனியப்படாத அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே மீசை எப்படி ரொம்ப டாப் யார் யார் வரணும்னு தெரியலையே யாரியா நீ நான் தான் தாத்தா அது தெரியுது எங்க இருந்து வர்ற யாவரும் ஒரே யாவரும் கேளு யாவரும் ஒரே யாவரும் கேளுற அப்படி ஒரு தமிழே கேள்விப்பட்டது இல்லையா யாரும் ஊரே யாரும் கேள்வி இருந்தா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கங்க ஒண்ணு வச்சிட்டு நான் என்ன பண்றது எங்க வந்தீங்க நான் அடிக்கிறதுக்கு ஆள் வேணும்னு கேட்டாங்க ஏற்கனவே நடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க தாத்தா பேசுறதுக்கு ஆள் போட்டாச்சு நீங்க போலாம் பரதே இப்படி பண்ணா என்ன இந்த தாத்தாவையே தாத்தாவை நடிக்க வச்சிட்டா அப்ப நம்ம முனிசாமி முனிசாமி கிடக்குறா அவன் தேவையே இல்ல ஓ கிண்டல் பண்றீங்களா நான் தான் முனிசாமி அட நம்ம முனிச ஆமா இந்த உருவத்துல முனிசாமி தவிர வேற யார் இருக்க போறா அப்பவே நினைச்ச அவனா தான் இருக்கணும் ஓகே வாங்க தாத்தா ஓ நன்னனேடா யாரு பாத்தியடா ராத்திரி பூரா தூங்காம கன் டைம்க்கு வந்துட்டா குழந்தைகளோட வந்துட்ட பொண்ணட்ட எங்க நீ அழாதற நேத்திக்கு அவளுக்கு அல்வா மல்லிப்பூ வாங்கி கொடுக்கலங்கிறதுக்காக கோச்சிக்கடா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா இல்லடா ஆமா பரமசிம் புள்ள வந்து எங்க உன் பொண்டாட்டியன் கேடா என்ன பதில் சொல்றது வரது வருத்தப்படாதடா இப்ப உனக்கு பொண்டாட்டி தான வேணா இருக்கவே இருக்கா உன்ன பார்த்தா பாவமா இருக்கியா அதனால உனக்கு பொண்டாட்டியா நடிக்க வச்சிருக்கேன் கதைய மாத்தாத நீ எனக்கு பொண்டாட்டியா நடிக்க வேண்டாம் இன்னொருத்துக்கு நீ பொண்டாட்டியா நடிக்க வேண்டாம் யார் கேர்ல இன்னையா என் கண்ணி செல்ல சொல்ற கேட்டுங்க டெய்லி 100 ரூபாய் சம்பளம் 6 மணிக்கு மேல டபுள் பேட்டா காலையில பெட் காபி மத்தியானத்துல ரெண்டு எல்நீர் சாயங்காலம் ஸ்வீட்டோட டிபன் ராத்திரி பாதாம் பால் அப்பப்ப ஆலிக்ஸ் போன் விட்ட ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் குடுத்துறோம் அதுக்கு மேல ஒண்ணு கேட்க மாட்டேன் அப்பால இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன <laughs> <laughs> அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் வரதராஜா இந்த பட்டணத்து உப்பு தண்ணி எனக்கு ஒத்துக்காது போல இருக்கு எங்க கிராமத்து குடமுருட்டி ஆத்துல குளிக்கிறதே தனி சுகம் பாமா இது மட்ராஸ் அப்படித்தான் இருக்கும் மதிய ரிலேட்டிவ்ஸ் பரமசியம் புள்ள அவரோட பொண்ணு சுந்தரி வணக்கம் வணக்கம் தாத்தா முன்சாமி கிளார்க் கிளார்க்காவே இருக்கேங்க என்ன பொண்ணோட அப்பனா ஆமாங்க பதினாறும் பெத்து பேர் வாழ்க வாழ்கப்பா சந்தர்ப்பமே இல்லையா 
சம்சாரம் செத்து போயிட்டாங்க பாட்டி பொன்னாத்தா வணக்கம்மா என்ன நைனா நல்லா கீரியா கீரியாவா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறாங்க நல்லா தல தலன்னு பொண்ணு பெத்தி வச்சிக்கிட்டு இருக்கற சீக்கிரமா நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடு சாப்பாடு காரியர்ல எடுத்துக்கணும் போற சோறு மாதிரி உன் பொண்ண நான் பத்திரமா வச்சிக்கிறேன் அப்பா சக்கரவர்த்தி கணக்கு தெரியாது ஆனா அக்கவுண்டன்ட் அக்கவுண்ட் பார்க்கறானோ இல்லையோ மலையாள படத்தை கரெக்ட்டா பாத்துறேன் உங்களுக்கு ஓய் வடைக்கும் போது சொல்லுங்க மலையாள படத்தை கூட்டி போறேன் போலாங்க அம்மா பேபி அம்மா சீஃப் அக்கவுண்டன்ட் பாகுனரா கலப்பு திருமணம் அம்மா வரதராஜா என்ன எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பாஷை பேசுறாங்க இந்தியால மொத்தம் எத்தனை பாஷை இருக்கு எத்தனையோ இருக்கு இருக்க கூடாதா வாங்க சொல்றேன் மாமா ரகு மாமா வணக்கம் மேனேஜர் சலாம் அலைக்கும் சலாம் அலைக்கும் மா ஒண்ணுல இதான் இராக்ல கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு இல்ல அந்த பழக்க தோஷம் ராமு வணக்கம் வணக்கம் சார் கிளார்க் இல்லையா ஆண்டி போயிட்டு <laughs> 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 வீட்டுக்கு போயிருக்கான்னு சொல்ல வர அம்மா வீட்டுக்கு சரி சரி அக்கா போனா சின்ன வயசுல விதி வேண்டாம் வணக்கம் நல்லா இருமா தம்பி கோபாலன் அதே இதே பாலக்காட்டுல பத்து வருஷம் எர்ணாகுளத்துல எட்டு வருஷம் வேலை தேடிட்டு இருந்தேன்னு சொல்றான் அது தங்கேல் லலிதா தம்பி சங்கரன் நமஸ்காரம் சுகந்தன்னே அதே கேரளம் அதே எட்டு வருஷம் பணி செய்து அதே வேலை தேடிட்டு இருந்தேங்கிறான் அம்மா இவர் யாருன்னு சொல்லலையே உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துற அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்ல இருந்தாலும் முக்கியமானவர் எங்க வீட்டு சமையல்காரர் ஓமப்புடி ஜெகதீசன் அதான் பணி ஏழாயிருச்சு அவன் யாருக்கு புண்டாட்டியா நடிக்கணும் சொல்லிட்டியா ஐயோ மறந்துட்டானே நடிக்க வந்தவதானே தனியா தான் இருக்கிற அவளுக்கு ஆசை இருக்காதா என்ன லேச அசச்சு பாப்போம் பொண்டாட்டி பக்கத்துல புருஷம் படுக்காம வேற யாரும் படுப்ப நீ எனக்கு புருஷனா பேமானி கசுமாலா நான் உனக்கு பொண்டாட்டியா நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கின போதே தொடக்கூடாது பக்கத்துல வரக்கூடாதுங்கிற கண்டிஷன்ல தான் ஒத்துக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணணுங்கிற உன் பக்கத்துல படுக்க கூடாதுங்கிற அவ்வளவுதானே சரி படுத்துக்கிட்டுமா மொட்டைப்பாடியில போய் படு அப்ப என் குழந்தைங்க அதுங்க இன்னையா பாவம் பண்ணிச்சே அதுங்க எங்கே கிடக்கட்டும் நீ பாச்சவளும் சரியில்லை வந்தவளும் சரியில்லை மொட்டை மாடியே உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் பொண்ணுதான் <laughs> I'm 
ஆயிரம் செலவுகள் செய்வேன் சுந்தரி உனக்காக ஆரம்பமானது இருபது வயசு என்னால் அதற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் செலவுகள் செய்வேன் சுந்தரி உனக்காக ஆரம்பமானது இருபது வயசு என்னால் அதற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் செலவுகள் செய்வேன் சுந்தர உனக்காக ஆரம்பமானது இருபது வயசு என்னால் அதற்காக ஒத்துக்காது 
கொடுங்க நான் தான் வந்திருக்கேன் உங்க கிட்ட கோச்சிக்கிட்டு போனது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு இப்ப தாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னப்பா இது கோச்சிக்கிட்டு போனதுன்னு அந்த பொம்பளை சொல்லுது ஓம் பிள்ளைங்க என்னடா ஆயா மாதிரி இருக்கிறது அம்மாவை போய் அம்மானு கட்டி புடிச்சுக்குதுங்க என்ன இதெல்லாம் வருது ஆயாவே தான் எப்படி மாமா இவ்வளவு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிங்க ஆயாவா என்ன இது கம்பெனி சம்பந்தம் <laughs> நிச்சயமாக்கி <laughs> 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 சீக்கிரத்துல உன் கல்யாணமும் நடந்து நீ புருஷனோட சந்தோஷமா வாழணும் இதத்தான் நான் துர்கை அம்மா கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து முடிவா என்ன மாமா மணி ஒன்பதாவது நாங்கெல்லாம் என்ன கண்டிஷன்ல இங்க வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் முதல்ல ஆபீஸ் கண்டுப்பா பாப்பா இன்னும் குறைஞ்சது பதிஞ்சு நாளைக்கு ஆபீஸுக்கு லேட் ஆகணும் வரமாட்டான் பரமேஸ்வரன் பிள்ள என்ன நாங்க பேசிட்டு இருந்தது உங்க காதல ஒண்ணும் இல்லையா இல்லையே என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க கண்டு சொல்றேன் இப்ப நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரேன் ஆ ஆகட்டே கலமுங்க கலமுங்க மாமா நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் தம்பி டாடா ஏ உங்களுக்கு என்னமா ரமேஷ் இருக்கான் சிங்கிள் மேன் பைக்ல ஏறினா நேரா ஆபீஸ் ரோனா டிராப் பண்ணிரான் ஏன் பாடு தான் பெரும் பாடு பஸ்ல போனோம் கொஞ்சம் அசந்தா கூவத்துல தள்ளி விட்டுறானுங்க லலிதா எங்க அப்படி போற ஏன் கூட ஆபீஸ் வரலையா இன்னைக்கு ஆபீஸ் வரல ரமேஷ் கூட வெளிய போறேன் ஆபீஸ்ல லீவ் சொல்லிறீங்களா முழிச்சிட்டு இருந்தேன் நான் சொல்றேன் வா வா கொஞ்ச நாள் விட்டு வைப்போம் தொழில் நல்ல சூடு பிடிக்கட்டும் அப்புறமா வந்து ஒரே அமுத்திருவோம் புடிச்சாலும் புடிச்ச ஒரு அருமையான சமையல்காரன் ஓம புடி ஜெகதீசன் டாப் நேத்து ஒரு ரசம் வச்சிருந்தா பாருங்க பரமசிவம் பிள்ளை ஊத்தி ஊத்தி உறிஞ்சி நாரே சுந்தரி கூட அப்படிதான் பாருங்க ஏ மணி ஒண்ணா இல்ல இன்னும் பொன்னாத்தா சாப்பாடு கொண்டு வரல இல்ல பொன்னாத்தா வாடா வரதா மாட்டிட்டோம் பொன்னாத்தா பாட்டியா நடிக்கிறா அவ சாப்பாடு கூட தூக்கிட்டு வரத பரமசிவம் பிள்ளை பார்த்தாரு நம்ம குட்டல வெளிப்பட்டு போக சுருள் கத்தியால சுருகிடுவாரு இப்ப என்னடா பண்றது ஏய் ஓங்க கல்யாண ஓமாமனாரு நீ போய் சமாளி ஓடே ஓடா சீக்கிரம் போடா சுந்தரி இந்த வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம் அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பாட்டியை தான் நெத்தியில ஒரு ரூபா அளவுக்கு குங்குமம் போட்டு தலையில புல்லு கட்டு மாதிரி பூ இடுப்புல கண்டாங்கி சேலை எடுப்புல லட்சுமி கலை அப்படியே கையெழுத்து கும்பிடலாம் போல இருக்கும் அடா 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 பாட்டி என்ன பாட்டி இது சாப்பாட்டு கூட தூக்கிட்டு போறீங்க சாப்பாட்டு <laughs> அவர் சைக்கிள்ல சாப்பாட்டு குடி எடுத்து வருவாரு அப்பால நாங்க ரெண்டு பேரும் மரத்தடியில சந்திச்சுக்குவோமா மிச்சம் இருக்கிற சோத்தை எல்லாம் ஒன்னா போட்டு கிண்டி நான் அவருக்கு ஊட்ட அவரு எனக்கு ஊட்ட அப்படித்தான் எங்க காதலே மலந்துச்சு என்ன பாட்டி சொல்ற என் தலையே சுத்துது எங்க காதல் மலந்தது இன்னாத்துக்கு சுத்துது வாமராஜா வா நல்ல நேரத்துல வந்த உன் பாட்டி பண்ற காரியத்தை பாரு அட என்னப்பா காரியம் மணி ஆயிக்கினே போகுது சாப்பாடு குடி தூக்கு ஓடாம தால் மடிக்கு வச்சுன்னு கேவி மேல கேவி கேட்டுக்கு போறாரு என்ன ராஜா இது என்ன கேவலமான வேலை இன்னா கேவலம் அம்மா அம்மா எது கேவலம் என் பாட்டி இந்த வயசுல பட படிக்கிற வெயில தம் புள்ளங்களுக்கும் பேர புள்ளங்களுக்கும் தன் கையாலேயே சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சாப்பாடு குடியே தூக்கி போறாங்க இது கேவலமா எப்பேற்பட்ட உன்னதமான காரியத்தை செய்றாங்க இத பாராட்டமே கேவலம்னு சொல்றீங்களே அப்படியா தப்புப்பா தப்பு நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் குடும்பம்னா இது இல்ல குடும்பம் அப்ப கல்யாணம் தேடி குடிச்சுக்கலாமா இருப்பா பதினஞ்சு நாள் ஆகல ஆகட்டும் பாட்டே நம்ம போலாம் வா இந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் ஒன்னா வெளியில போறாங்க ஒன்னா வீட்டுக்குள்ள வர்றாங்க எங்க போறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு ஒன்னும் புரியலமா அவங்க எப்படி போன நமக்கு என்னப்பா வா வரதுராஜா இப்படி குந்து எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன உங்க வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் ஒன்பது மணியானா ஒட்டு மொத்தமா வெளியில போறீங்க 
அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் திமு திமுன்னு வீட்டுக்குள்ள வர்றீங்க இந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல என்ன நடக்குது நைன் டு ஃபைவ் தானே ஆபீஸ் அவர்ஸ் ஓஹோ என்ன சொன்ன ஒன்பது மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஆபீஸ் வேலைன்னு சொன்னேன் ஓஹோ நீங்க கிராமத்துல இருந்து வந்தவரு உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியாது மாமா எங்க குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் உழைச்சி சாப்பிடணுங்கிற வைராக்கியத்தோட இருக்கும் அதான் நீங்க பாராட்டாமே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நானும் வேலைக்கு போறப்பா கவலையே படாத சுந்தரி இருக்கவே இருக்கு என் ஆபீஸ் ஆமா உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் நாத்து நடுவேன் பால் கறப்பேன் சாணி தட்டுவேன் வீடெல்லாம் முழுகுவேன் இந்த குவாலிபிகேஷனுக்கு என் ஆபீஸ்ல வேலை இல்லை நான் வட்டுமா மாமா வாங்க வரே சுந்தரி உதவி செய்யுங்க <laughs> 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 சுந்தரி நீ வீட்டுல இரு நான் ஆபீஸுக்கு போய் வரதராஜன் என்ன வேலை செய்யறான் எப்படி செய்றான் அந்த ஆபீஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாம் அவனை எப்படி மதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரேன் பாட்டுப்பா முன்ன பின்ன தெரியாத இடம் ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க நீ வேறமா என்ன விட்டா டெல்லி வரைக்கும் போய் பேசிட்டு வந்துருவேன் எவனாவது வாளாட்டினா இருக்கவே இருக்கு சுருள் கத்தி எடுத்து சொரி விட மாட்டேன் நீ ஜாக்கிரதையா இருமா வரதே சூளமங்கலம் சுருள் கத்தி பரமசிவ பிள்ளை பேர்ல தான் முறுக்கு ஆனா சுத்த கிருக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை ஏமாத்தலாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல டேய் முன்சு தாத்தா வேஷம் சும்மா சொல்ல கூடாதுரா அதிரி புதிரி சாயா இ फ्लास्कல இத்தர மாத்திரமே உண்டு பட்சே நான் ஓபோசிட் ஷாப்ல போய் காபி வாங்கி வரா முருகா கந்தா கடம்பா ஆ போவால நீ இந்த ஆபீஸ்ல தான் வேலை செய்றியா எங்க போற காபி வாங்கன் வேண்டி காபி வாங்குறதுக்கு நீ ஏன் போற பியூன் தண்ணே காபி வாங்கணும் பியூனா என்ன யா பெருசா ஆபீசர் வேலை செய்றேன்னு சொன்னா இப்ப பியூனுங்கற அப்படி வேற சொல்லிருக்கானா நீங்க யாரு அடிச்சி மூஞ்சி மோரே எல்லாம் பேத்து போடுவேன் சூலமங்கள சுருள் கத்தி பரமசிவம் பிள்ளை தெரியலையா உனக்கு உங்க துண்ட தாண்டி சத்தியம் பண்ற நான் உங்க கண்டிச்ச இல்ல சத்தியம் என்ன யாது உன்ன மாதிரியே கோவாலனு ஒருத்தன் எங்க வீட்ல இருக்கான்யா புள்ளிக்கி ஈ நாமம் உண்டோ இல்ல ஆ நான் ஜெனிச்சது துட்டி ஈ நாமம் என்ற நெத்தியில உண்டு கர்ணண்ட கவச குண்டலம் போல என்னையா சரி இந்த வரதராஜேங்கற பையன் வேலை செய்ற ஆபீஸ் எங்க இருக்கு அது ஆறாவது फ्लोरல நவுரு நான் அவனை பார்க்கணும் பட்டில்ல ஈ ஸ்டேர்கேஸ் ஆபீஸ் ஸ்டாஃபுக்கு மாத்திரம் நன்னே நீங்கள் போய் பார்க்கணும் இங்க அங்கோட்டு போய்க்கோ அப்படியே சரி நான் போறேன் 6 மணி எப்படி ஏற போறனோ தெரியலையே முருகா எப்படியாவது ஏறியா நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம் காபி காபி வேண்டாம் பரவா இந்த சந்தோஷமான நேரத்துல சக்கரவர்த்தி பேபி மா மேனேஜர்லாம் இல்லாம போயிட்டாங்க எப்படியோ 15 நாள் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த நாளே உன் கல்யாணம் நிச்சயமா நடக்கும் நடக்காது நடக்காது ஏன் அவ சொன்னமா பேசுற வரதராஜ் சாரோட மாமன் பரமசிவம் பிள்ளை படி ஏறி இவர வந்துட்டீங்க என்ன <laughs> 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 நீ எப்படி ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற மத்தவங்க எல்லாம் உனக்கு எப்படி மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கறாங்க அதெல்லாம் நேர்ல பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு போலான்னு வந்தேன் என்னதான் இருந்தாலும் எங்க வீட்டுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளை இல்லையா இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எல்லாரும் மதிப்ப
நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க நீங்க எல்லாம் இங்க வர கூடாது தயவு செஞ்சு விட்டு போயிடுங்க அப்படியே சரி ஆமா நான் ஏன் இங்க வர கூடாதுங்கற ஆ மேனேஜர் இருக்காரு அவர் கட்ட பிரம்மச்சாரி ஆபீஸ்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலே உடனே அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாரு அதனால தான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் ஆபீஸ் வர கூடாது அப்படியா நான் கூட நீ சொன்ன உடனே போயிடலாம் தான் நினைச்சேன் எப்ப அந்த மேனேஜர் இப்படிப்பட்ட பயங்கரத சொன்னியோ அவனை நேர்ல பார்த்து நாக்க புடிங்கிக்கிற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்காம நான் போக போறது இல்ல அவன் பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறாங்கிறதுக்காக எல்லாருமே பிரம்மச்சாரியா இருக்கணுமா நான் அவரு நான் அவனை பாத்துறேன் மாமா போயும் போயும் ஒரு வேலை இல்லாத பையனுக்கு அவங்க பொண்ணை கொடுக்க போறீங்க மாட்டனே இப்போ நீங்க மேனேஜர் பார்க்க கூடாது இந்த ஆபீஸ்க்கு வரக்கூடாது இப்ப நீங்க வீட்டுக்கு போகணும் அப்ப சரி சாயங்காலம் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும் ஏற்பாடுமே <laughs> 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 வரதராஜா கூப்பிட்டீங்களா மாமா வா இப்படி உட்காரு ஆமா உன் குடும்பம் என்ன ஒரு விசித்திரமான குடும்பமா இருக்கும் போல இருக்க ஏ மாமா என்னாச்சு உன் தங்கச்சிய எவனோ ஒருத்தன் ஸ்கூட்டர்ல கொண்டாந்து நம்ம வீட்டு வாசல இறக்கி விட்டுட்டு இப்படி இப்படி என்னது பறக்க மொத்தம் அந்த இறவ குடுத்துட்டு போறான் ஐயா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாமா நீங்க கிராமத்துல இருந்து வந்தவரு இது மட்ராஸ் என் தங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு குறைஞ்சது மூணு மணி நேரம் ஆகும் ஏதோ அவளோட வேலை பார்க்கிற பையன் அவளை கொண்டு வந்து வீட்டில் இறக்கி விட்டுட்டு போறான் இதெல்லாம் நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா இது மட்ராஸ் சரி அதை விடு உன் தம்பி அவன் யாரு கோபாலன் ஆ அவன் உங்க அத்தை பொண்ணு அஞ்சல தோல் மேல கைய போட்டு போறான் ஐயா அப்படியா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாமா கோபாலன் என் தம்பி அஞ்சலை என் அத்தா பொண்ணு அஞ்சலை பிறந்த உடனே கோபாலத்தான் முடிவு பண்ணியாச்சு அவன் அவன் தோல் மேல கை போட்டு போனா என்ன தலை மேல உக்காந்து போனா நமக்கு என்ன இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க கூடாது சரி அதையும் விடு சமய கட்டுக்கு போனேன் நீங்க அங்க போனீங்க அட ஒரு கோவல தண்ணி குடிக்கலாம்னு போனையா அங்க போனா உங்க அக்கா புவனாவோட விரல அந்த ராமு பையன் சப்பிக்கிட்டு இருக்கான் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாமா அது வந்து நீ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் இத பாரு வரதராஜா நான் உன்னை ரொம்ப பொறுப்புள்ளவேன்னு நினைச்சேன் உங்க அக்காவும் ஒரு இளம் விதவ அவ விரும்புறதோ மொற உள்ள ஒரு பையனத்தான் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பாக்குறத விட்டுட்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியே இது எந்த விதத்துல நியாயம் ஐயோ மாமா அது அப்படி இல்ல உங்களுக்கு <laughs> காதல கடுக்கம் போட்டிருக்கான் ஏமாத்தி போல நினைக்கிறீங்க அப்படித்தானே எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சா இந்த பாட்டி தாத்தா அம்மா அப்பா இந்த மீச எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுங்க வருது எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு அவரதான் சொல்லல இத சொல்றாரு நீங்க எதை சொல்றீங்க இந்த பொண்ணு யாரு புவனிஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கை மாத்தி வேணும் அப்பா பொண்ணு அப்பா அப்பா பொண்ணு அப்பா பொண்ணு அப்பா பொண்ணு உங்க பொண்ணு தானே இவ இந்த பையன் யாரு சொல்லி கொடுக்கலையே மாமா உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் என்ன கேளுங்க நான் சொல்றேன் ராமு என் மாமா பையன் ஆமா ஆமா நீங்க குழப்புறீங்க மாமா பையன் தானே ஏமா பவனா நீ அவனை விரும்புறல்ல நீயும் அவளை விரும்புறல்ல ஆமா சார் அப்புறம் என்னங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட வேண்டியதானே யாரு வேண்டாங்கிறது ஐயோ சார் நான் இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எங்க அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்துருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு சார் அந்த கதை தெரியாது அப
உன் நெஞ்சில பீரங்கே விழுந்தாலும் ஒன்னும் ஆகாது போல இருக்கு உனக்கு மாரட போருமா அரே அல்ல நான் அப்படி ஒன்னு சொல்லியே சொன்னீங்களே நான் எப்ப பாஸ் சொன்னீங்கன்னு வெச்சிப்போம் ஆமாமா சொன்னேன் சொன்னேன் சொன்னல அவர் எப்பவுமே ரெண்டாவது தடவை சொன்னா தான் ஒத்துக்குவார் இப்போ இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு ஒண்ணு ஆட்சேபனை இல்லையே இல்ல நடக்கட்டும் அப்புறம் என்ன ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து ராமு பவனா கல்யாணத்தை ஏன் தலைமையில ஜாம் ஜாம்னு நடத்துறோம் வரதா வழக்கம் போல செலவெல்லாம் உன்னதுதான் ஆமா அல்வாவும் மல்லிகைப்பூவும் வாங்கி கொடுக்கலன்னா என் கதி தான் உனக்கும் போனா சந்தோஷம் தானே இல்ல என்னமா சொல்ற எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல ராமுவே பிடிக்கும்ங்கற ஆனா அவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லங்கற ராமு எனக்கு பிடிக்கும் அவர் એમ மேல வச்சிருக்கிற அன்பை நான் மதிக்கிறேன் அதே சமயம் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க என் மனசு இடம் கொடுக்கல எப்படி சொன்னா எப்படிமா இது பார் வருதே தயவு செஞ்சு என்ன கட்டாயப்படுத்தாத உனக்கு அக்காவ நடிக்கிறத விட்டுடு பேசாம நான் என் வீட்டுக்கு போய்றேன் ஓ ஏன் கல்யாணம் நடக்கணும்ங்கிறதுக்காக உன் கல்யாணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்துறேன்னு நினைக்கிறியா இப்பவே போய் பரமசிவம் புள்ள கிட்ட எல்லாம் உண்மையா நான் சொல்லிட்டற வருது இன்ன என்னமா நீ எனக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம் உனக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம் உன்னை சுத்தி சுத்தி பைத்தியக்கார மாதிரி சுத்தி வர பாரு ராமு அவனுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம் உன் அம்மாக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கம்மா அம்மான தெய்வம் சொல்வாங்க தெய்வம் சொன்னா கேட்கணும்னு சொல்வாங்க உன் மனசு மாறணுங்கிறதுக்காக அந்த தெய்வ ஊர்ல இருக்கிற எல்லா தெய்வங்களையும் தேடி போயிருக்க அந்த தெய்வம் திரும்பி வரும்போது அர்ச்சனை பூவோடவும் அபிஷேக குங்குமத்தோடவும் திரும்பி வரும் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு உன் தலையோ நெத்தியோ தயாரா இருக்கணும்மா தயவு செஞ்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோமா மா உங்க அம்மா சாகும்போதாவது நிம்மதியா சாக விடுமா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஏன் திரும்பி உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நல்லா ஐயர் ஊட்டு சாம்பார் மாதிரி சும்மா மனம் 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 மனக்கணும் வரதராஜா உன்னுடைய பொறுப்புணர்ச்சி நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இது பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் மொத்தத்துல அந்த காலத்து தஞ்சாவூர் புஞ்ச நல மாதிரி மகசூல் பிரமாதமா இருக்கணும் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியலையா சீக்கிரமா பேரம்பேத்திய பெத்து கொடுங்கிறேன் ஆமா பேரம்பேத்தி உனதான் ஞாபகத்துக்கு வருது நம்மளே இப்படி சுத்தி கூட்டிக்கணும் இருந்தா அவங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அவங்களை கொண்டு போய் அந்த ரூமுக்குள்ள விட்டுட்டு வந்துருங்க அப்பங்க அப்பங்க கும்பல கும்பா 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 கும்பல கும்பா 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 கும்பல கும்பா கும்பா கும்பல கும்பா 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 கும்பல கும்பா நான் கும்பல அடிக்கிறேன் சரி சரி ரூமுக்குள்ள போட்டாங்கல்ல வாங்க நம்ம எல்லாம் போலாம் வாங்க வாங்க என்ன ஐடா இது இவங்க கீறாங்க இங்க புள்ளர் அப்பல யார் ரூமுக்குள்ள போனது ஏய்
அல்வா என் புருஷன் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்தது நடிக்க வந்த உனக்கு மல்லிய பூ அல்வாவும் ஒரு கேடா நடிக்க தாண்டி வந்த அதுவும் பொண்டாட்டியா நடிக்க வந்த நீ ஆயா வெறு ஆயா இதெல்லாம் எனக்கு தான் குடுறி விடுறி குடுறினா விடுறினா அடிச்சு விட்டுக்கறி சீனால யுத்தத்தை நிறுத்தால இருதுவானுங்க போல இருக்கு உங்க யுத்தத்தை நிறுத்தவே மாட்டிக்க போல இருக்கு ஐயே 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 இப்ப என்னன்றீங்க மல்லிய பூ அல்வாவும் எனக்கு தான வாங்கிட்டு வந்தீங்க எனக்கு தான வாங்கிட்டு வந்த எனக்கு தாண்டி எனக்கு தாண்டி எனக்கு தான் அடிச்சு எனக்கு தான் இருதுங்கறி உலகத்தை யார் முதல்ல சுத்தி வரீங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மல்லிகை பூ அல்வாவோ அடச்சி இது பெரிய ஞான காணி என்னடா உன் பொண்டாட்டிக்க கூடு எம்மடே எப்படி நம்ம ஐடியா ஐ அண்ணாடா எப்படி கிரா அண்ணாடா நான் நல்லா கிரே நீ எப்படி கிரே ஆ எனக்கு என்ன ஆமா இன்ன இமந்துரா இன்னானி தமா துண்டு காஸ்காக நச்சி நிக்கிற பக்கத்துல திருவுளா உன்ன கூட்டாட கூப்றாங்க தபார் 2000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்றாங்க இந்த பேமானி பசங்களை கேளு 2000 ரூபாய் குட்டா நடி இல்ல கம்னுவா போயினே இருப்போம் நீ கூட வா நான் தக்கேட் வந்துறோம் தபா யாக தாகுவா அதானே உன் பேரே தபாரே பக்கத்துல திருவியா நடக்குது என்ன கூட்டாட கூப்றாங்க 2000 ரூபாய் குட்டா தோடச்சி அங்க நடிப்ப இல்ல காட்டி போயினே இருப்ப இன்னங்கற அப்படி போடு தாங்க 2000 மா 2000 எல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது நீ நடிக்க வேண்டாம் போமா உன கூத்து தான் லாயக்கு நீ தின்மா தப்பா தின்மே பாத்து வெயி தின்மே ஓகே சார் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல சந்திப்போம் அங்க பேசுறோம் ஓகே பை ஏப்பா வரதராஜா ஊச்சிக்கு 300 தரோ நீங்க கிராமத்து ஆளு இது பட்டணம் நீங்க கிராமத்து ஆளு இது பட்டணம்னு சொல்லுவியே இப்போ என்னப்பா எங்க கிராமத்து நையாண்டி மேல உங்க பட்டணத்தை கேக்குது பக்கத்துல திருவிழா திருவிழாவா திருவிழானா அதுல இந்த மயில் டான்ஸ் ஒயிலாட்டம் பொய்கால் குதிராட்டம் கரகாட்டம் இதெல்லாம் இருக்கும்ல எல்லாம் இருக்கும் வரதராஜா வரதராஜா எனக்கு இந்த திருவிழா கூத்துனா ரொம்ப பிடிக்கும் போயிட்டு வரட்டுமா இதெல்லாம் என்ன மாமா என் கிட்ட கேக்குறீங்க தாராளமா போயிடுவா இந்த போயிட்டு வந்தற திருவிழாவல நீங்க ஆடி அசத்தி போற மறுது உன்ன எங்கலாம் தேறறதுடா ஏண்டா என்ன ஆச்சு குசாலம்பல அடிச்சு தரத்து அம்ச்சிட்டேன் எதுக்குடா பின் என்ன எவனோ கூத்தாறிறதுக்கு அவளை கூப்டானா அவளுக்கு 2000 பணம் தரேன்னு சொன்னானா எனக்கு அதுக்கு மேல 2000 பணம் வேணும்னு என்கிட்ட கேட்டா குடுக்க முடியாது போடினு சொல்லி அம்ச்சிட்டேன் எங்க பக்கத்துல கூத்து நடக்குது அங்கே போய் இருக்கா அதே இடத்துல தான் ஆடிட்டு இருக்கா ஐயோயோ ஏண்டா பரமசிவம் புள்ள அங்கே தாண்டா போய் இருக்காரு பரமசி நடக்கல <laughs> 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 மறுதுவீரம் <laughs> 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 ச 
குச்சி மொழநீளம் நீட்டி புடிச்சி என்னாலும் போட்டா தெரியும் போடு படுகாப்பு டக்கர் தூளு மாட்டிக்கிட்ட மணி எட்டாச்சு ஆபீஸுக்கு போன எல்லாரும் வந்துட்டாங்க எங்கயா உன் தங்கச்சி லலிதாவை காணும் எனக்கு தங்கச்சி கிடையாது தங்கச்சி கிடையாதா என்னடா அது அநியாயமா இருக்குது கூட பிறந்தவள தங்கச்சியாவே நினைக்க மாட்டீங்களா ஓ தங்கச்சி உண்டு லலிதா இல்ல இப்ப வரும் என்னது இப்ப வருமா ஏன் வரல இதுக்கு பதில சொல்லிட்டு அப்புறமா இட்லி தின்னு நான் எந்த செய்யும் கைக்கு கிட்டியது வாய்க்கு கிட்டில்லல்லோ கேட்டா ஏனா இந்த கத்து கத்துற வரதா நீ கடக்கன் போட்ட ஆளு என்னத்தை <laughs> <laughs> நிம்மதிய <laughs> 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 வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்றது 
என்ன பண்றதுன்னா இங்கே எங்கேயாவது தங்கிட்டு காலைல பஞ்சர் ஓட்டிட்டு போக வேண்டியதா என்ன விளையாடுறீங்களா வீட்டுல என்ன தேடுவாங்க வீடா அது என்ன உன் சொந்த வீடா வரதராஜனுக்கு ஏதோ உதவி செய்யணுங்கிறதுக்காக கொஞ்ச நாள் அங்க இருக்க தெரியாம தான் கேக்குற சக்கரவர்த்தியும் பேபி அம்மாவும் உன் சொந்த அப்பா அம்மாவா இல்ல அந்த வரதராஜன் தான் உன் சொந்த அண்ணனா என்ன இருந்தாலும் வீட்டுல என்ன தேடுவாங்களோ எனக்கு பயமா இருக்கிற மேஷ் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவா நான் பக்கத்துல இருக்கும் போது நீ பயப்படுற கமாண்டாலின் இந்தாங்கப்பா பால் சாப்பிடுங்க இல்லம்மா எனக்கு வேண்டாம் ஏன்பா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க இல்ல இந்த வீட்டு பொண்ணு லலிதா ஆபீஸ்ல இருந்து இன்னும் வரலமா அத பத்தி யாருமே கவலைப்பட மாட்டேங்கறாங்க அப்பா அது அவங்க வீட்டு பொண்ணு அவளை பத்தி அவங்க கவலைப்பட்டா படுறாங்க படாட்டி போறாங்க அத பத்தி நீங்க ஏன்பா கவலைப்படுறீங்க அதுக்கு இல்லம்மா அவங்க வீட்டு பொண்ண பத்தியே கவலைப்படாதவங்க நாளைக்கு எம் வீட்டு பொண்ணான உன்ன பத்தி கவலைப்படாம விட்டுட்டாங்கன்னா என்னமா பண்றது அதான் எனக்கு கவலையா இருக்கு வருது <laughs> 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 பாத்தா பித்த வாந்தி மாதிரி தெரியலையே என்னப்பா அது எல்லாரும் வாந்தி எடுக்கிறீங்க நேற்று சாம்பார்ல பள்ளி விழுந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அத தெரியாம சாப்பிட்டோம் அதான் நாங்க எல்லாரும் வாந்தி எடுக்கிறோம் நடிச்சோம் <laughs> 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 நீங்களுக்கே <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 
ஏய் வரதா உனக்கு என்னாச்சு என்னைய அடிக்கிற நான் என்ன தப்பு பண்ண என்ன நான் ஒண்ணு தெரியாத மாதிரி நடக்கிற ஒரு அப்பாய் பொண்ணோட மனச கெடுத்துட்டு அவ வாக்கிய பாளாக்கிட்டு என்ன தப்பு பண்ண என்னைய கேக்குற வரதா நான் லலிதாவ காதலிக்கிற என்னடா காதல் பெரிய காதல் தரம வாப்பார் போனவ காதலிச்ச விதவேன் தெரிஞ்சு காதலிச்ச அவ அவள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவருக்கு அவளோட மூச்சு காதாவ மேல பட்டது கிடையாது நான் தாண்டா அவங்களை கல்யாணம் பண்ணி வெச்ச இது இது காதல் சதைக்கு ஆசைப்பட்டு பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துற நீ பண்ற வேலைக்கு காதலடா ஒரு அப்பா இப்ப உன்னை கர்ப்பமாக்கிட்டியடா பாபி இப்பதான் நீ என்ன தப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அவ இல்ல எனக்கு வாழ்க்கையே இல்ல நான் அவளை உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிற உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிற என்ன பேசாம கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே உன்கிட்ட என்ன பேச்ச அப்பா இங்க இருக்க எனக்கு அப்பா கிடையாது அப்பா இல்லனா அம்மா இங்க இருக்காங்க அம்மாவும் கிடையாது சரி அப்பா அம்மா இல்லனா பெரியவங்க சொந்த ஸ்டாப் இட் வரதா நான் ஒரு அனாத உனக்கே நல்லா தெரியும் என்ன மாதிரி இன்னொரு அனாதையை தான் நீ காதலிச்சுட்டு இருக்க அவன் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாரா இருக்கானே நீ ஏமா மாட்டேங்க உனக்கு அவனை பிடிக்கலையா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுல வருதண்ணா நான் அவரை உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிறேன் ஆனா ஏ சித்தியோட சம்மதம் இல்லாம நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எப்படி எப்படி சித்தியோட சம்மதம் இல்லாம நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதா சித்தியோட சம்மதம் கேட்டுத்தான் நீ அவனை காதலிச்சியா சித்தியோட சம்மதம் கேட்டுத்தான் நீ கர்ப்பமானியா கல்யாணத்துக்கு மட்டும் சித்தியோட சம்மதம் வேணும் இது எந்த விதத்திலயே அநியாயம் உன் சித்தி கிட்ட நான் பேசுறேன் ஓகே ரமேஷ் லலிதா சித்தி கிட்ட நான் சம்மதம் வாங்க இந்த கல்யாணத்தை நான் நடத்தி வைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் வருதா தேங்க் யூ வெரி மச் தம்பி அவசியம் <laughs> வட்டியும் இப்ப இவனுக்கு வயசு இருபது ஆகுது வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட இல்லைன்னா எப்படிப்பா என்னங்க கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானம் இல்லாம பேசுறீங்க எனக்கு வள வளன்னு பேசி பழக்கம் இல்ல ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இங்க வச்சுட்டு நீ சொன்னிய யாரு ரமேஷோ பூனோ குருடோ நொண்டியோ எவனுக்கு வேணாலும் இவளை கல்யாணம் பண்ணுவே எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல இந்த ஊர் பண்ணையா இருக்காரு அவரோட ரெண்டாவது சம்சாரம் தீக்கு இன்னைக்கோ நாளைக்கோன்னு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு மண்டையை போட்டுச்சுன்னு வச்சுக்க இவ்வளவு மூணாம் தாரமா கட்டி வச்சிருவேன் சட்டம் சட்டங்க சட்டம் நான் பண்ணி வைப்பேன் லலிதா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத உங்க மனிதாபிமானத்துக்கு ரொம்ப நன்றி போலாம் பின்னாடி போற கற்பையா லலிதாவ பட்டணத்து பையன் இழுத்துட்டு போறான்னு பண்ண போய் சொல்லு சரிமா நீ எதுக்கு பயப்படாத பண்ணையார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏய் 
என்ன தைரியம் இருந்தா நான் கட்டிக்க போற பொண்ணுக்கு நீ கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவ இந்த கிராமத்துல எனக்கு தெரியாம ஒரு அணு கூட அசைய முடியாது தெரியுமா என்னடா பாத்துக்கிட்டு சும்மா நிக்கிறீங்க என்ன பண்ண சொல்ல இவன் அடிச்சு போட்டு அந்த பொண்ணை இழுத்துக்கிட்டு வாங்கடா மேல <laughs> ஆனா எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லடா ஆனா ஆனா இந்த மென்டல் டார்ச்சர் என்னால தாங்க முடியல நான் உன பண்ணிட்டேடா நேரா பரமசிவம் புள்ளிகிட்ட போய் நான் ஒரு அனாதேங்கற உண்மையை சொல்லிட்டேடா என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா இனிமே இந்த நாடகத்தை நடத்த நான் விரும்பல நான் ஒரு அனாதேங்கற உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவர் பொண்ணு கொடுத்தா சரி இல்ல நான் அவளை சந்திச்ச நாட்கள் அவளோட பழகின நாட்கள் இதெல்லாம் என் மனசுல வெச்சிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க பிரம்மச்சாரியே இருந்துடுவே டேய் சொல்றத கேளு சொல்றதுக்கு <laughs> உங்க சொந்தக்காரங்களோட பிரச்சனை எல்லாம் உங்க தலைமையில போட்டுக்கிட்டு எவ்வளவு அழகா சமாளிக்கிறீங்க உங்க குடும்பத்தார் கிட்ட எவ்வளவு அன்பும் பாசமும் செலுத்துறீங்க அவங்க மேலேயே எவ்வளவு அன்பும் பாசமும் வச்சிருக்கீங்கன்னா நாளைக்கு மனைவி ஆக போற என்கிட்ட எவ்வளவு அன்பு செலுத்துவீங்க இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்ல இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீங்க தான் என்னோட கணவர் நான் தான் உங்க மனைவி தடையும் <laughs> அவங்க எங்க இருக்காங்க 
வரதராஜா <laughs> 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 ஒப்பந்தாங்களோட இருக்க ராத்திரி ஃபேன் சுத்தலன்னு வச்சுக்க உன் குழந்தைங்க தான் கஷ்டப்படும் நீ யாவது அந்த பணத்தை கட்ட கூடாதா எனக்கு தான் மொட்டை மாடி இருக்கு அங்க போய் படுத்துப்பேனே நீ வேணா அங்க போய் படுத்துக்க தா வருது என்னப்பா வருது எங்க போயிட்டு நீ கரண்ட் பில் கட்டலன்னு பீஸ் புடுங்க வந்துட்டா பீஸ் புடிங்கிட்டு போயிட்டா நீ எப்படி ஆ தூங்குவே அட ஒண்ணு முடியா நான் எல்லாம் எப்படி ஆ தூங்குவோம் பகு மாமா நான் இருக்குற வரைக்கும் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க உங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுப்பேனா இத பாருங்க இப்போ தா கரண்ட் பில் கட்டிட்டு வரேன் அரிசி தீந்து போச்சுன்னா ஒரு மூட்டை அரிசி வாங்கி போட்டு போறான் லலிதா கல்யாண விஷயமா தான் இப்போ நான் ஊர் கல்யாணத்தை வரதராஜ <laughs> 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 உழைக்கிறதுக்காக <laughs> நாளைக்கே கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுந்தரி தனி கொடுத்தனம் போகணும்னு ஆசைப்படுறான்னு வச்சுக்க நீ என்ன பண்ணுவேன் விவாகரத்தை பண்ணிடுவேன் தனி கொடுத்தனமா மூச்சு அப்படியா சரிப்பா ஏதோ ஊட்டி மைசூர் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் போகணும்னு ஆசைப்படுறான்னு வச்சுக்க அங்க கூட அழிச்சிட்டு போக மாட்டியா ரெண்டு மூணு மாசமா ஒரு நாள் கூட நான் என் குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க மாட்டேன் இவ்வளவு ஏமாமா எனக்கு டெல்லியில ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலை வந்தது போகலையே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் என் குடும்பத்தோட தான் இருக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் அந்த வேலைக்கே போகல ஆக உன் குடும்பத்தை விட்டு நீ பிரியறதாக இல்ல அப்படிதானே ஆமா இந்த விஷயத்துல சந்தேகமே இல்ல உங்க பொண்ணு மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் என் குடும்பத்தை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் சரிப்பா நீ தூங்கு இனிமே எனக்கு எங்க தூக்கம் வரும் காலையில இருந்து கல்யாண வேலையில பாக்கணும் இல்ல வருது நீ ஜெயிச்சிட்டா ஆமா முடியும் <laughs> 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 சொல்றதே கேளியா நாளை காலையில பாக்கலாம் படியா போயா சரி மாமா நீங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க படுங்க நான் தாமரத்துக்கு போய் சமையல்கார சங்கர்னையும் அப்படியே மாமரத்துக்கு போய் ஜோசிய ராமூர்த்தியும் கையோட அடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்
நீங்க படங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 வேஷ்பேஷ் வரதராஜா <laughs> சொந்த பந்தங்களுடைய பாசம் தான் என்னன்னே தெரியாம வளர்ந்துட்ட என் பொண்ணு ஒரு பெரிய குடும்பத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீ உன் குடும்பத்துக்காக படுற கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது என்னுடைய ஆசை எவ்வளவு பெரிய தவறான ஆசைங்கிறத புரிஞ்சுகிட்டேன் ஒன்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல நீ நல்ல பையன் என் பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து எப்படியாவது தனி கொடுத்துரும் போக ஏற்பாடு பண்ணலாம்னு உங்ககிட்ட நான் பேசி பார்த்தேன் அதுக்கு நீ பிடி கொடுத்து பேசல அதனால நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன்ப்பா என்ன மாதிரி ஒரு அனாதைக்கு என் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் கொடுப்பேனே தவிர உன்ன மாதிரி கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் இது உங்ககிட்ட நேரில் சொல்ல தைரியம் இல்லாதனால தான் இந்த கடுதாசி எழுதி வச்சுட்டு போறேன் நீ வாங்குற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் இவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துக்காக நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேங்கிறத நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் நானும் என் பொண்ணும் பதினஞ்சு நாள் உன் வீட்டில் உட்காந்து மூணு வேலையும் சாப்பிட்ருக்கோம் அதை நீ ஒரு பாரமாக எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னால் முடிஞ்ச ஒரு தொகையை வச்சுருக்கேன் அதனை அவசியம் எடுத்துக்கணும் இப்படிக்கு பரமசிவம் பிள்ளை அட பாவி மனுஷா உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம எப்படி ஒரு கருதா செல்வி வச்சுட்டு போயிட்டாரு அந்த பிள்ளை இதை எப்படி தாங்கிக்குவா எப்படி போய் அவங்ககிட்ட சொல்றது என்னப்பா கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி எங்கயோ கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க கோவிலுக்கு தாம்மா போறோம் நம்ம கிராமத்துல உள்ள அம்மன் கோயிலுக்கு போய் அம்மா இனிமேலாவது என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய தேடி கொடு அப்படின்னு வேண்டிக்க போறேன் அப்பா என்னப்பா சொல்றீங்க ஆமாமா இந்த வரதராஜனுக்கு ஒண்ண கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல பரமசிம் புள்ளையும் சுந்தரி எங்க வீட்டுல இல்ல இல்லையா ரொம்ப நல்லதா போச்சு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டாரு இல்ல பொண்ணு அழிச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிருப்பாரு பொண்ணாத்தா பொண்ணாத்தா இவர் யார் தெரியுமா சமையல்கார் சங்கரன் இவர் மட்டும் ஜவரிசி பாயச வச்சாருன்னா கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 என்ன மாதிரி ஒரு அனாதைக்கு என் பொண்ணை கொடுத்தாலும் கொடுப்பேன தவிர உன்ன மாதிரி கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற பையனுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் 
பெரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொன்னதுனால என் கூட வேலை பார்க்குற இத்தனை பேரை வச்சு ஒரு நாடகம் நடத்தினாம இப்ப என்ன நடந்து போச்சு நீ இப்படி பதற இப்ப ஒன்னு மாசம் போயிடலப்பா அவங்க பட்டத்தை விட்டே போயிருக்க மாட்டாங்க நம்ம எல்லாரும் போய் பேசுவாங்க என்னது சுந்தரி அவங்க அப்பாவும் ஊரை விட்டே போறேன்னு சொல்லிட்டு புறப்பட்டாங்களா வரது அவங்கள தேடி போயிட்டு இருக்கானா கல்யாணம் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இவ அவனை பாக்கணும் அவன் இவளை பாக்கணும் இதெல்லாம் வேணாப்பா நீ போயிடு சொன்ன கேளு உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவன் எவ்வளவு சிரமப்பட்டான் தெரியுமா இந்த கல்யாணம் நடக்காது இல்லையா அவன் நிச்சயமா பொழைக்க மாட்டான் அவனோட கடைசி ஆசைவாது நிறைவேற்றுவீங்க பிளீஸ் என்ன <laughs> <laughs> 
போலாம் பாருக்கு பேப்பர் இருக்கு படைச்சுக்குவானா அவர் பொழைக்கிறதும் பொழைக்காததும் இவங்க கையில தான் இருக்கு என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க சார் வரதராஜனுக்கு ஒரு மேஜர் ஆபரேஷன் செய்யணும் அந்த ஆபரேஷன்ல அவர் பொழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி அந்த ஆபரேஷன்ல சாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை இந்த ஆபரேஷன்ல அவர் சாக நேரிட்டா அவருடைய சாவுக்கு ஆஸ்பத்திரியோ டாக்டரோ பொறுப்பு இல்லைன்னு அவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது இந்த ஃபாரத்துல கைத்து போடணும் நானும் இந்த ஃபார்மை வச்சு கேட்டுட்டு இருக்கேன் யாருமே கைத்து போட மாட்டேங்கிறாங்க சார் என்னது யாருமே கையெழுத்து போட மாட்டேங்கிறாங்களா நீ அந்த ரமேஷோட பழகி வயசுல ஒரு புள்ள வாங்கிட்டு வந்த விஷயம் தெரிஞ்சும் உன்ன அதே ரமேஷ்க்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்காக உங்க அண்ணன் எவ்வளவோ பாடுபட்டாரு அந்த அண்ணா இப்ப உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்காரு ஒரு கையெழுத்து போட முடியாது நீ ஒரு விதவை உன்ன பூவோடையும் பொட்டோடையும் பாக்கணுங்கிறதுக்காக உன் தம்பி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு அந்த தம்பி இப்ப உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்காரு அவருக்காக ஒரு கையெழுத்து போடக்கூடாது உங்க குடும்பத்துல உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்காகவும் போராண்ட அவரு உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்காரு உங்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையெழுத்து போட முடியாது அம்மா சுந்தரி நாங்க கையெழுத்து போட முடியாதுமா ஏன் முடியாது நாங்க கையெழுத்து போட கூடாது ஏன் கூடாது எங்க கையெழுத்து செல்லாதுமா ஏன் செல்லாது சுந்தரி நீ நினைக்கிற மாதிரி இவங்க எல்லாம் வரதராஜனுக்கு உண்மையான சொந்தக்காரன் கிடையாது வரதராஜ ஒரு அனாதம்மா உங்க அப்பா நிறைய சொந்த பந்தங்கள் இருக்கிற ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொன்ன காரணத்துக்காக வரதராஜ கூட வேலை பார்த்த இவங்கெல்லாம் சொந்தக்காரங்களா நடிச்சாங்க இருந்து இருந்து என் ஒரே பொண்ணுக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் அதுக்காக ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கு என் பொண்ணு கல்யாணம் நின்னாலும் பரவாயில்ல அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் உங்ககிட்ட கொடுத்துறேன் எப்படியாவது வருதவ காப்பாத்துறேன் டாக்டர் பிளீஸ் டாக்டர் என் பொண்டாட்டியோட நகநட்டெல்லாம் கழட்டி கொடுத்துறேன் டாக்டர் என் வருது எப்படியாவது காப்பாத்திருங்க டாக்டர் அவனை பிரிஞ்சு எங்களால இருக்க முடியாது டாக்டர் பிளீஸ் டாக்டர் எனக்கு வரதுக்கும் ஒரே குரூப் ரத்தம் என் உடம்புல இருக்கிற கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க எப்படியாவது என் வரத நான் காப்பாத்துங்க டாக்டர் பிளீஸ் வரது உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக இப்படி பண உதவியோ சரீர உதவியோ நாங்க எவ்வளவு வேணாலும் செய்யலாமா எப்ப அந்த உயிர் எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லையோ அந்த உயிர் போனா போட்டும் போட்டு நாங்க எப்படிமா கையெழுத்து போட முடியும் வேணாங்க யாரும் கையெழுத்து போட வேணாம் டாக்டர் அந்த பாரத்தை கொடுங்க நான் கையெழுத்து போடுறேன் வரதாஜ அனாத இல்ல என் மாப்பிள என் மாப்பிள என் மாப்பிளைக்காக நான் கையெழுத்து போறேன் டாக்டர் டாக்டர் எப்படியாவது என் மாப்பிளை காப்பாத்தி கொடுத்துருங்க டாக்டர் வரதராஜனை காப்பாத்தி கொடுங்க டாக்டர் சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட உண்மையிலே இங்கே ஒரு சொந்த முன்னு சொல்ல சட்டப்படி பார்த்த ரத்த சம்பந்தங்கள் அல்ல ஒரு ஜீவன் அலைபாய சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட வழி தந்தை வழி அத்தை வழி மாமன் வழி வந்ததுதான் சொந்தம் என்று யார் சொன்னதப்பா அன்பு கொண்ட உள்ளமில்லா நேசம் வச்ச நெஞ்சமில்லா சொந்தத்திலும் சொந்தம் என்று ஊர் சொல்லுமப்பா இந்நாளும் 
எல்லாருமே இங்கு நல்ல மனம் உள்ள எல்லாருமே ஒரு சாதிசனம் கண்ணீரில் பாசங்கள் இந்நேரம் நீராட தெய்வம்தான் கண் பார்க்க கையேந்தி போராட சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட உண்மையிலே இங்கே ஒரு சொந்த முன்னு சொல்ல சட்டப்படி பார்த்தா ரத்த சம்பந்தங்கள் நல்ல ஒரு ஜீவன் அலைவாய சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட ஒரு நாடகந்தான் பெண்ணொருத்தி காரணந்தான் மேளம் கொட்டி மாலையிடும் நாள் வந்திடணும் மாமன் போட்ட கையெழுத்து மாப்பிளையின் தலையெழுத்து நல்லபடி மாறியதை ஊர் கண்டிடணும் உயிரோடுதான் இங்கு போராடுது புயல் காற்றிலே சின்ன பூவாடுது பூச்சூட நாள் பார்த்து பெண் பாவை நின்றாளே பெண் பாடு என்னாகும் பூவாடி போனாலே சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட உண்மையிலே இங்கே ஒரு சொந்த முன்னு சொல்ல சட்டப்படி பார்த்த ரத்த சம்பந்தங்கள் வல்ல ஒரு ஜீவன் அலைவாய சொந்தம் பதினாறு உண்டு கூட உறவாட யாரும் இல்ல கையெழுத்து போட என் பேரம் பொழைச்சிக்கிட்டா நாங்கள் எல்லாம் கும்பிட்ட தெய்வம் எங்களை கைவிடலப்பா வரதராஜா உன்னைய மருமகனா ஏத்துக்கிட்டேன் அது சொந்த பந்தம்னா நான் என்னமோன்னு நினைச்சப்பா ஆனா இதுதான் உண்மையிலேயே சொந்தம் மூர்த்தி எனக்கு எப்பேற்பட்ட மாப்பிள்ளை நீ தேடி கொடுத்துருக்க உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியலப்பா அது சரி நீ எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஐயா நான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன் பொண்ணோட அப்பா பெரிய உடம்பத்தை தான் பொண்ணை கொடுப்ப சொல்லிட்டாரு நானும் ஒண்டி கட்டேன் என் கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் நாங்கெல்லாம் எதுக்கு இருக்கோம் மூர்த்தி உனக்கு நான் தான் பாட்டி நான் தான் மாமா ஒரு சாதிசனம் 